E insomma ragazzi, e insomma, sesta giornata del campionato di Serie A, ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, era tanto che non postavo e eh, soprattutto che non parlavo di calcio insieme a voi in maniera diretta, oggi però eh, è praticamente il giorno dopo eh, una giornata di campionato, anche se manca ovviamente la sfida di questa sera fra Empoli e Roma, giornata di campionato che ci ha regalato una serie di episodi incredibili già dal sabato di Serie A soprattutto con la sfida tra Sampdoria e Milan dove ci sono state parecchie situazioni eh, comunque alquanto dubbie da una parte e dall'altra che sia ben chiaro questo discorso perché ovviamente bisogna eh, circoscrivere le cose sia per quanto riguarda le piccole che per quanto riguarda le grandi l'espulsione di Leao da una parte, il fuorigioco di Diuricic, il fuorigioco di Giroud il possibile rigore non dato alla Sampdoria per il contatto su Sabiri già tante polemiche nella giornata di sabato ma ci tengo a dire che quello che si è visto ieri sera è qualcosa di imbarazzante imbarazzante e non parlo soltanto di Juventus Salernitana dove c'è stato a mio modo di vedere un qualcosa di mai visto nell'epoca del VAR perché nella stessa azione ci sono più situazioni da controllare, la posizione di Candreva, la partecipazione di Bonucci all'azione, eh, quanto effettivamente il 19 bianconero ostacolasse la visuale di Sepe, che a me pare liberissima, Sepe non sarebbe mai arrivato su quel, su quel pallone. Quindi eh, una partita che si decide in maniera eh, tutt'altro che oggettiva, e già questo è qualcosa che non va bene non va bene per il campionato di Serie A ma in generale per il gioco del calcio ma rimango eh, allibito anche di fronte agli episodi di Lecce Monza ragazzi perché nessuno parla di questa partita dove il Lecce non porta a casa tre punti con due rigori solari solari sono due rigori netti non si possono non dare il fallo di mano di Molina è clamoroso clamoroso, così come è clamoroso il fallo di mano di Pablo Marie. Cioè, è inconcepibile questa cosa, è una cosa inconcepibile. Cioè, per quale motivo, per quale motivo il VAR non ha richiamato il direttore di gara? Perché Pairetto non è stato richiamato al VAR? In occasione, a me pare più rigore quello di Molina, piuttosto che quello di Pablo Marie, anche se Pablo Marie allarga il braccio, invece Molina sembra quasi restringerlo, però il tocco di mano è evidente. Cioè, perché nemmeno lo va a rivedere? C'è troppa confusione intorno a questo VAR, VAR che tra l'altro ormai da anni in Serie A e ogni anno si ripropongono situazioni al limite se non oltre. E noi tifosi, addetti ai lavori, giornalisti, eh, qualsiasi persona che interagisce con il gioco del calcio e che magari ci lavora anche, resta sconcertato, resta sconcertato. Quali sono le alternative? Eh, togliere il VAR, a mio modo di vedere, non è la soluzione perché porterebbe a nuove eh, situazioni dubbie, porterebbe a eh, come dire, richiedere l'utilizzo del VAR, ovviamente una volta che è stato tolto, perché sicuramente andrebbe così, sicuramente. Eh, L'alternativa più intelligente, sentivo anche da parte di altri eh, ragazzi, comunque di altre persone che commentavano, è che... Eh, si facciano parlare gli arbitri eh, o comunque qualcuno dia delle spiegazioni al termine di ogni giornata perché eh, l'ha detto il presidente del Lecce, Sticchi Damiani e ha ragione, l'ha detto i microfoni di Dazon eh, il compito di un presidente il compito di un dirigente di una società è cercare di spiegare ai tifosi perché una squadra non vince ok? per quale motivo e soprattutto cosa dovrebbe dire Damiani ai tifosi del Lecce cosa dovrebbe dire? Lecce che ieri ha eh, sostanzialmente pareggiato 1-1 col Monza ma ha avuto due rigori non concessi e soprattutto, soprattutto eh, una serie di occasioni eccezionali il Lecce avrebbe meritato la vittoria anche la Juventus la Juventus ieri che non ha giocato una grande partita alla fine la Salernitana nel secondo tempo l'ha messa sotto l'ha messa sotto e di conseguenza quell'episodio la partita che si fa io rimango, rimango bloccato ragazzi perché veramente non, non si può, non si può eh, 
non si può ogni giornata rovinare ehm, uno sport meraviglioso con delle situazioni dubbie, con delle situazioni ehm, al limite, in maniera costante, che portano a discussioni, che portano a eh, polemiche e a situazioni di ogni genere. Quindi io mi auguro che si trovi una soluzione perché così non si può andare avanti, tra l'altro siamo alla vigilia di partite importanti, ci sono di mezzo le coppe europee, non si fa altro che alimentare polemiche, le squadre non lavorano ehm, con eh, libertà mentale, non lavorano in maniera fluida, sono disturbate da queste continue polemiche, da queste continue voci, quindi che si faccia qualcosa perché così non si va da nessuna parte. Torneremo molto presto sul canale perché ho intenzione di proseguire con eh, questi video, voglio portarvene molti, allora noi ci vediamo al prossimo, nel frattempo nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, perché per me così non si può andare avanti. Un saluto dal vostro Matteo.